ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்காக வேலைக்கு போகிறோம் நல்ல வருமானம் வருது ஆனால் வர்ற காசு கையில் எப்போவுமே தங்க மாட்டேங்குது எவ்வளோ தான் வருமானம் வந்தாலும் நம்ம கையில் காசு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு நிறைவு வரவே மாட்டேங்குது எங்கிட்ட காசு இல்லை அப்படிங்கிற ஃபீலிங் எப்படி வருது அதை எப்படி சரி செய்யலாம் நம்மக்கிட்ட இருக்க பணத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் சைக்கலாஜிக்கலாக நம்ம பணத்தை பற்றி இருக்கிற உணர்வுகளை எப்படி மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம கிட்ட இருக்கிற காசுக்கு எப்போவுமே நன்றி சொல்லணும் அது எவ்வளவு காசாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நாம் நன்றி உணர்வோடு இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாருக்காவது ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணும்போது நம்ம தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை ஒரு வார்த்தையாக மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃபீல் பண்ணி மீன் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு தேங்க்யூ சொல்கிறோம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது அவங்க உணரும் போது அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு நெருக்கடியான சூழல் நமக்கு வரும்போது நம்ம கேட்காமலே நமக்கு ஓடி வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி தான் பணம் பணத்தை வெறும் பேப்பராக பார்க்கக்கூடாது பணத்துக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் மரியாதையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி பேசுறது ரொம்ப முக்கியம் பணம் என்னடா பணம் பணம் இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு போகும் அப்படின்னு பணத்தை பற்றி ஒரு தேவையில்லாத பொருள் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது அதை பற்றி நெகட்டிவாகவும் பேசக்கூடாது அடுத்தது எப்போவுமே உங்கள் பர்ஸில் அல்லது பாக்கெட்டில் பணம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா பல காரணங்கள் இருக்கு உதாரணத்துக்கு நல்ல ஹெல்தியாக இருக்கிறது நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறது ஒரு நல்ல வேலையில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோடு இருக்கிறது இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமாக பணம் இருந்தால் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எப்போவுமே உங்கள் கிட்ட காசு இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பாக்கெட்லேயோ உங்கள் பர்ஸ்லேயோ எப்போவுமே நீங்கள் காசு வச்சுருக்கணும் அப்படி நீங்கள் காசு வச்சுருக்கும் போது தான் நம்ம ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு உங்கள் அறியாமலேயே நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அவங்க அவங்க வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி சில பேர் அக்கௌண்டில் காசு வச்சுருப்பாங்க இல்லைன்னா யார்கிட்டையாவது கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஆனால் நம்ம அக்கௌண்டில் தானே காசு இருக்குது தேவைப்படும் போது எடுத்துக்கலாம் சும்மா இதுக்கு காசு எடுத்து கையில் வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடாது ஒரு சில பேர் நினைப்பாங்க கையில் காசு வச்சுருந்தால் செலவாகி போயிடும் அதனால் தேவைப்படும் போது எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் அது தப்பு உங்களுக்கு தேவையான காசு உங்கள் கிட்ட பர்ஸில் அல்லது பாக்கெட்டில் எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம பர்ஸில் எப்போவுமே காசு இருக்கும்போது நம்ம பர்ஸை பார்க்கும்போதுலாம் நமக்கு ஒரு சந்தோஷமான ஃபீலிங் வரும் பேங்கில் காசை வச்சுக்கிட்டு வெறும் பர்ஸை கையில் வச்சுருக்கும் போது நமக்கு ஒரு நிறைவு இருக்காது அதனால் உங்கள் பர்ஸை எப்போவுமே காசு வச்சுக்கோங்க உங்கள் பர்ஸில் இருக்கிற காசு முடிஞ்ச உடனே அதை ரீஃபில் பண்ணுங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு வேலை உங்கள் ஒரு மாதம் செலவுக்காக ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாயோ ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயோ தேவைப்பட்டால் அதை உங்கள் பர்ஸில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏதாவது நாலு செலவு செஞ்சதும் காசு குறையும் போது உடனே ஏடிஎம் அல்லது பேங்க்குக்கு போய் தேவையான காசை எடுத்து உங்கள் பர்ஸை திருப்பியும் அல்லது உங்கள் பாக்கெட்டை திருப்பியும் ரீஃபில் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எப்போவுமே உங்ககிட்ட காசு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் உங்களை அறியாமலே உங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்தது காசு வர்றதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் செலவு செய்யக்கூடாது அப்படின்னா உங்கள் கையில் காசு வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த காசு வருது அப்படின்னு செலவு ஆரம்பிக்கக்கூடாது உதாரணத்துக்கு உங்களோட போனஸ் ஒரு வாரத்தில் வரலாம் ஏன் சம்பளம் கூட ஒரு நாலு நாளில் பத்து நாளில் வரலாம் இல்லைன்னா யாராவது தர வேண்டிய காசு கூட ஒரு பத்து நாளில் திருப்பி தர வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் அது வர்றது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு வரும் முன்னாடியே அதான் காசு இன்னும் ஒரு பத்து நாளில் வருமே அப்படின்னு செலவு ஆரம்பிக்கக்கூடாது அந்த காசு வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு நாலு நாளில் காசு வந்துடுமே யார்கிட்டையாவது கடனை வாங்கி டிவியை அல்லது சோஃபாவை வாங்கிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது அந்த காசு வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இல்லாத காசை செலவு பண்ணிட்டு நாளைக்கு வர வேண்டிய காசு வர வேண்டிய நேரத்தில் வரலன்னா அதனால் கஷ்டப்பட போகிறது நீங்கள் தான் நீங்கள் வாங்க போகிற அல்லது நீங்கள் செய்ய செய்ய பிளான் பண்ணுற விஷயத்த இல்லைன்னா நீங்கள் எங்கேயாவது போகிறதுக்கு போடுற பிளானை கொஞ்ச நாள் தள்ளி போடுங்க ஒரு பத்து நாள் தள்ளி போட்டு அப்புறமா போய்க்கலாம் அல்லது அப்புறமா வாங்கிக்கலாம் அவசரப்பட்டு அந்த காசு வராத நேரத்தில் கஷ்டப்பட போகிறது நீங்கள் தான் அதனால் எப்போவுமே உங்கள் கையில் இல்லாத காசை அதான் காசு வரப்போகுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு செலவு செய்யாதீங்க அது ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயம் அடுத்தது காசு செலவு செய்யும் போது சந்தோஷமாக செலவு செய்யணும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்மளில் நிறைய பேரும் இதை ஃபாலோ பண்ணுறதே கிடையாது நமக்கு ஏதாவது ஒரு செலவு வருது ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம கிட்டே இருந்து காசு அதிகமாக செலவாகும் அப்படி
உடம்பு சரியில்லாம அந்த டைம்ல ஐயோ உடம்பு சரியில்லாம போனதுனால என் காசு எல்லாம் இல்லாம போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்காம இந்த காசு இருந்ததுனால தான் நான் இன்னைக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கிறேன் இந்த காசு இருந்ததுனால தான் எனக்கு எவ்வளோ ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட நான் உடனே போய் அதை சரி செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க சந்தோஷப்படணும் இப்ப இந்த சூழ்நிலையில கூட உங்ககிட்ட இருந்த அந்த காசுக்கு நீங்க ரொம்ப ஒரு நன்றி உள்ள ஆளா இருக்கணும் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கணும் இது மாதிரி தான் ஒரு பொருள் வாங்கும்போது கூட காசு இருந்ததுனால தானே அந்த பொருளை வாங்கி அதனால உள்ள சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறோம் அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஐயோ எங்கிட்ட காசு எங்கிட்ட இருந்த காசு போச்சே அப்படின்னு கவலைப்படக்கூடாது அப்படி கவலைப்படும் போது நீங்க அந்த விஷயத்த செய்யறதுனால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது உங்க மனசுக்கு ஒரு திருப்தி வராது அதனால எப்பவுமே நீங்க ஆசைப்பட்டு செய்யற விஷயத்துக்கு ஆசைப்பட்டு வாங்குற பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டு போற இடத்துக்கு காசு செலவு பண்ணும் போது ஐயோ காசு போயிடுச்சு அப்படின்னு கவலைப்படாது அடுத்தது எப்பவுமே கொடுத்த கடனை நீங்களாவே திருப்பி கேட்கக்கூடாது யாராவது உங்ககிட்ட காசு கேட்டு வரும்போது காசு கேட்கறவங்க நீங்க கொடுக்கற காசை நீங்க கேட்காமலே உங்ககிட்ட திருப்பி தர்றவங்களா இருக்கணும் நம்ம காசு கொடுக்கும் போது இந்த காசு நமக்கு திருப்பி கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படிங்கிற ஃபீலிங் உங்களுக்கு இருக்கவே கூடாது நீங்க கொடுக்கும் போது எப்படியாவது என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த காசு நம்ம கிட்ட திரும்பி வரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உங்ககிட்ட இருக்கணும் அப்படி இருந்தா தான் நீங்க ஹாப்பியா உங்ககிட்ட கேட்கறவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் ஒரு ஆள் காசு கொடுக்கும் போது இவன் எப்போ தருவான் எப்படி தருவான் எங்கே கொண்டு தருவான் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்கு வரவே கூடாது அந்த ஃபீலிங்கில் நீங்கள் கவலைப்படவே கூடாது நீங்கள் நினைக்கலாம் அது எப்படி ஒருத்தர்கிட்ட காசை கொடுத்துட்டு கேட்காம இருக்க முடியும் கண்டிப்பாக முடியும் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆள்கிட்ட காசு கொடுக்கும் போது அந்த ஆளோட பேக்ரவுண்ட் அந்த ஆளோட பழக்க வழக்கங்கள் முக்கியமாக அவங்க காசை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த ஆள்கிட்ட நம்ம காசு கொடுத்தா கொடுத்த காசை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உங்களுக்கு வரணும் ஒரு ஆள்கிட்ட காசை கொடுத்துட்டு அவங்க எப்போ தருவாங்க எப்படி தருவாங்க அப்படிங்கிற கவலை உங்களுக்கு இருந்தால் அதுவே உங்க வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை ஆகிடும் அப்படி பிரச்சனை வரும்போது உங்ககிட்ட காசு இருந்ததுனால எந்த பிரயோஜனமும் எந்த பயனுமே கிடையாது அதனால எப்போவுமே நீங்க கொடுத்த காசை நீங்க திருப்பி கேட்க வேண்டிய தேவையில்லாத ஆளா பார்த்து மட்டும்தான் கடன் கொடுக்கணும் ஏன்னா நீங்க கடன் கொடுக்கறது யார் எப்படிப்பட்ட ஆள் அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் அப்படி நீங்க பண்ணலன்னா உங்க காசு மேல நீங்க திருப்பியோ மதிக்கல மரியாதை வைக்கல அந்த காசுக்கு தேவையான மதிப்பு கொடுக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு திருப்தியான ஃபீலிங் உங்களுக்கு இல்லைன்னா கடன் கொடுக்க தேவையில்லை நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் கடன் அன்பை முறிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பழைய பழமொழி எப்பவுமே ரிலேஷன்ஷிப்ல ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது ஏன்னா காசு பணத்தால நல்லது மட்டும்தான் எப்பவுமே நடக்கணும் கெட்டது நடக்கவே கூடாது ரிலேஷன்ஷிப்ல கூட ரொம்ப பாசிட்டிவா சந்தோஷமா எல்லாரும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிற அளவுக்கு அந்த பணத்தை ரெஸ்பெக்ட் பண்றது மாதிரி நடந்துகிட்டா திருப்பி திருப்பி உங்ககிட்ட இருக்கிற காசுக்கு மேல பல மடங்கு காசு வந்து சேரும் இதுல இன்னொரு விஷயம் காசை வந்து அனாவசியமா செலவு செய்யக்கூடாது என்ன நண்பர்களே இப்ப உங்களுக்கு இந்த காசை எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் இந்த காசை பத்தி ஒரு சில சைக்கலாஜிக்கல் உண்மைகள் உங்களுக்கு இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் காசை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் யாருக்கு கடன் கொடுக்கலாம் காசு உங்ககிட்ட வச்சிருக்கும் போது உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு வகையான ஹாப்பியான ஃபீலிங் வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் நீங்க உடனே பணக்காரரா இருக்கணும்னா பல கோடிகள் இருந்தா தான் நமக்கு சந்தோஷம் வரும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது நம்ம கிட்ட இருக்கிற கொஞ்சம் காசை வச்சு கூட அந்த காசை நம்ம இந்த வீடியோல பார்த்த மாதிரி கரெக்டான நேரத்துல கரெக்டான முறைப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும்னா நம்ம எல்லாருமே நம்ம பேக்ரவுண்ட் நம்ம வாழ்க்கை முறைகள் நமக்கேத்தாப்புல நம்ம வாழ்க்கைய சந்தோஷமா வச்சிருக்க முடியும் எப்படி பாசிட்டிவா ஹாப்பியா இருந்தா நம்ம வாழ்க்கை லட்சியத்தை அடைய முடியும் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அப்படிங்கறத பத்தி கூட நம்ம ரெண்டு மூணு வீடியோவை இதே சேனல்ல போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது தயவு செய்து அந்த வீடியோக்குள்ள போய் பாருங்க நீங்க இது வரைக்கும் பாக்கலன்னா அந்த வீடியோ லிங்க்ஸ் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் தயவு செய்து அதை ஒரு முறை பாருங்க என்ன நண்பர்களே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வாழ்க்கையில காசை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் சைக்கலாஜிக்கலா இருக்கிற இம்பாக்ட் என்ன காசை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணும்போது மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது நம்ம செலவு செய்யும் போது ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது காசை பத்தி எந்த மாதிரியான ஃபீலிங் இருக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம இந்த வீடியோல பாத்துக்கிறோம் காசை எந்தெந்த நேரங்களில் செலவு செய்யலாம் இல்லாத காசை செலவு செய்யாம எப்படி வெயிட் பண்ணலாம் மற்றவங்களுக்கு காசு கொடுக்கும் போது கடனை கொடுக்கும் போது உதவி பண்ணும் போது என்னென்ன மனநிலைகள் நமக்கு இருக்கணும் அப்படி இருந்தா தான் நமக்கு சந்தோஷம் வரும் எப்படி இருந்தா நமக்கு சந்தோஷம் வரும் அப்படிங்கறது தான் இந்த வீடியோல பாத்துக்கிறோம் இன்னும் பணத்தை பத்தி டைம் கிடைக்கும்